హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ ఈ వీడియోలో నేను మీకు పాలకూర పప్పు చాలా ఈజీ అండ్ టేస్టీగా ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో చేసి చూపిస్తాను ఇది ప్రిపేర్ చేసుకోవడం చాలా ఈజీ ఎక్కువ టైం తీసుకోకుండా చాలా ఫాస్ట్గా ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు ముందుగా ఒక కట్ట పాలకూరను తీసుకొని పాలకూర మునిగేంత వరకు వాటర్ పోసుకొని అందులో వన్ టీ స్పూన్ రా సాల్ట్ వేసి రెండు మూడు నిమిషాలు పక్కన పెట్టేసి ఆ తర్వాత వాటర్ వంపేసిన తర్వాత మంచి వాటర్తో రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా చేసుకోవడం వల్ల అందులో పురుగు మందులు ఏమైనా ఉన్నా క్లీన్ అయిపోతుంది ఆకుకూరని రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు సన్నగా తరిగి పక్కన పెట్టుకోవాలి ఇలా చేసుకోవడం వల్ల మనకి పప్పు ఉడికిన తర్వాత ఆకు అనేది పీచు పిచ్చుగా లేకుండా నీట్గా ఉడికిపోతుంది ఇప్పుడు ఒక కుక్కర్ తీసుకొని అందులో హాఫ్ కప్పు కందిపప్పు వేసుకుని శుభ్రంగా వాటర్తో రెండు మూడు సార్లు క్లీన్ చేసుకోవాలి ఈ విధంగా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కట్ చేసి పెట్టుకున్న టమోటాలు రెండు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న పచ్చిమిర్చి నాలుగు లేక ఐదు సన్నగా తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ చిన్నది ఒకటి చిన్న నిమ్మకాయ సజంత చింతపండు మనం ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న పాలకూర హాఫ్ టీ స్పూన్ పసుపు రెండున్నర కప్పుల వాటర్ పోసుకొని మూత పెట్టి హై ఫ్లేమ్లో ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి మనం ముందుగా కందిపప్పుని ఒక అరగంట సేపు కనుక నానబెట్టి పెట్టుకుంటే త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటే సరిపోతుంది ఇక్కడ నేను కందిపప్పుని నానబెట్టి పెట్టుకోలేదు డైరెక్ట్గా వేస్తున్నాను అందుకని ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇది ప్రెషర్ మొత్తం పోయిన తర్వాత ఓపెన్ చేయాలి చూడండి పప్పు బాగా ఉడికిపోయింది ఇప్పుడు ఇందులో రుచికి తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని పప్పు గుత్తితో మెత్తగా మెదుపుకోవాలి పప్పు కన్సిస్టెన్సీ కరెక్ట్గా సరిపోయింది మీకు పప్పు కొద్దిగా లూజ్గా కావాలి అంటే కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు పోపు వేసుకుందాం స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని అందులో రెండు టీ స్పూన్ల ఆయిల్ వేసుకొని హీట్ చేసుకోవాలి ఈ ఆయిల్ హీట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో వన్ టీ స్పూన్ ఆవాలు హాఫ్ టీ స్పూన్ జీలకర్ర చిటికిడి మెంతులు ఒక ఎండు మిర్చి కట్ చేసుకొని వేసుకోవాలి ఈ పోపు దినుసులు మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా ఉల్లిపాయ ముక్కలు కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొద్దిగా కలర్ మారేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి పప్పు మొత్తం బాగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు ఇందులో మెదిపి పెట్టుకున్న పప్పు వేసుకొని రెండు మూడు నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఇక్కడ నేను వాటర్ అనేది యాడ్ చేయలేదండి మీకు పప్పు లూజ్గా కావాలంటే వాటర్ యాడ్ చేస్తారు కదా అప్పుడు ఫైవ్ మినిట్స్ లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఉడికించుకోండి పాలకూర పప్పు రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా చాలా ఈజీగా టేస్టీగా పాలకూర పప్పు ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి మరిన్ని టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం మా మోస్ట్ ట్రెడిషనల్ కిచెన్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్స్ ఫర్